டு அவர் சேனல் இனிய செஷனில் வந்து நம்ம ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது சாயில் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ சாயில் மெக்கானிக்ஸ் மட்டுமே ஜியோ டெக்னிக்கல் ஆர் அல்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மட்டுமே ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சாயில் மெக்கானிக்ஸை நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ணுவோம் அப்படின்னா சாயிலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஸோ என்னோடய டேட்டாஸ் அண்ட் அனாலிசிஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு போட்டு ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அந்த டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணி தான் அங்கே என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் போகலாம் சைஸ் ஆஃப் த ஃபவுண்டேஷன் ஸோ நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுற இடத்துல சாயிலோட பேரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அதனோட செட்டில்மெண்ட் அதை பற்றி எல்லாமே நம்ம ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங்கில் ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் சால் மெக்கானிக் நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் சால் மெக்கானிக்ஸ் தான் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதனோட ஃபாலோயிங் செமஸ்டரில் தான் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருப்பீங்க ஏன் அப்படின்னா என்னோடய டேட்டாஸை அதில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம படிப்போம் ஸோ இதனால தான் வந்து சால் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது ஜோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இன்னையா செஷனில் வந்து நம்ம சால் மெக்கானிக்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணலாம் ஒரு ஓவர் யூ விச் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பண்ணலாம் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் சால் மெக்கானிக்ஸ் வாட் இஸ் மீன் பை சால் மெக்கானிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சாயில் அப்படின்னா என்ன சாயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாயிலை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாயில் வந்து இட் இஸ் அ ஜஸ்ட் மெட்டீரியல் டு க்ரோ க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏர்காலஜி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சாயிலை வந்து வேறு மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க பட் ஆஸ் அ சிவில் இன்ஜினியர்ஸாக சாயில் அப்படின்றது இட்ஸ் அ இன்ஆர்கானிக் மேட்டர் விச் கன்சிக்ஸ் ஆஃப் சேண்ட் சில்ட் கிராவல் க்ளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ சாயில் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம ஏன் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ சாயில் மெக்கானிக்ஸில் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயிலை வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் சாயிலை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை வேணாமா அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ பேசிக்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா சாயில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலுக்கு இன்ஃபீரியர் ஆனதா இல்லை சுப்பீரியர் ஆனதா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சாயில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபீரியரான மெட்டீரியல் தான் ஓகே இப்போது ஒரு ஸ்டீல் கூட வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டீலில் அதனோட கிரெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து உங்களுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகியிருக்கும் இதுவே சாயிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிரெயின்ஸ்க்கும் இன்னொரு கிரெயின்ஸ்க்கும் இடையில பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாய்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதனால தான் மற்ற மெட்டீரியல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சாயில் வந்து இன்ஃபீரியரான மெட்டீரியல்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் ஸோ இந்த வாய்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமே சாயிலில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறனால தான் என்னோடய யூனிட் வெயிட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அதை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இந்த வாய்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சாயிலோடைய கிரைன்ஸ் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகி கண்டிப்பாக அதனோட யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சாயில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சாயிலோட யூனிட் வெயிட் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அதனுடைய ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆக போது ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து போயிட்டு உங்கள் ஃபவுண்டேஷனை வந்து பிளேஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வாய்ஸை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால அதனோட யூனிட் வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ வந்து சாயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் வெயிட் கம்மியாக இருக்கும்போது ஸோ நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் பீம்ஸ் காலம்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸோட சைஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ இதுவே நீங்கள் வாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னோட யூனிட் வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் பீம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ அதனால் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப எக்கனாமியாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய கிரேட்டஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா வந்து வாய்ஸ் தான் ஸோ இந்த வாய்ஸை வந்து நம்ம எப்படிலாம் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம இது சாயில் மெக்கானிக்ஸில் வந்து பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ சாயில் மெக்கானிக்ஸ்க்கு என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அதனோட இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ சாயில் மெக்கானிக்ஸில் வந்து
ஏர் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயிலில் பார்ப்பீங்க இட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு சாயில் சாம்பிளில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வாய்ஸ் ப்ரெசண்டாக இருக்குது அந்த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாய்ஸில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏர் வாய்ஸ் ப்ரெசண்டாக இருக்குது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் வாய்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஸோ வாட்டர் வாய்ஸை தான் வந்து டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷனில் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏர் வாய்ஸை வந்து ஏர் கண்டென்ட் அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயிலில் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து வாய்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் வந்து ஒரு சாயில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் சாயில் அதாவது ஒரு சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் சாயில் சாம்பிள் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த சாயில் சாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியான சாயில் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்க போகிறதில்ல இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் சாண்ட் சில்ட் கிராவல் இதெல்லாமே உங்களுக்கு கலந்து தான் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ ஒரு சாயில் அப்படின்றத நம்ம அதுக்கு எப்படி அந்த சாயிலுக்கு வந்து நேம் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ க்ளே அப்படின்னா அதனுடைய சீவ் ரேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கிராவல் அப்படின்னா அது எவ்வளோ ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஒரு சாயிலில் எவ்வளோ ப்ரொப்போஷன்ஸ் சாண்டு இருக்குது க்ளே இருக்குது சில்ட் இருக்குது ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம இன்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயிலில் வந்து ஸ்டடி பண்ணும் ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே வந்து முக்கியம் ஓகே ஏன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சாயிலுக்கு வந்து நீங்கள் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாயில் வந்து கண்டுபிடிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கிற எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் அப்பாரட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட்லியாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாருமே வந்து ஜஸ்ட் இந்த டைப் ஆஃப் சாயில் தான் ப்ரெசண்டாக இருக்குது அதுக்கு இவ்வளோ ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஜஸ்ட்டவே அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டெர்சாகி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட்டவே நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்துல வந்து பில்டிங்ஸ் ரைஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயிலை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ அதுவே வந்து இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு ஈக்குவலாக அந்த சாயிலோட ஸ்ட்ரென்த்து என்ன அப்படின்றத நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் சொல்லுது இட் இஸ் நத்திங் பட் என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் ஒரு சைக்கிள் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனோட சைஸஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அது வந்து ஒரு வெல்கிரேடடான சாயிலாக இருக்குமா ஸோ அதை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலுக்கு ஃபிட் பண்ணலாமா அப்படின்றது தான் இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயிலில் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் இஸ் நத்திங் பட் சாயில் வந்து உங்களுக்கு மிக்சராக ப்ரெசண்டாக இருக்கிறதுனால அந்த சாயிலுக்கு நீங்கள் ஒரு நேம் கொடுங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த சாயிலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் ப்ரொப்போஷன்ஸ் உங்களுக்கு சாண்ட் இருக்க போது சம் ப்ரொப்போஷன்ஸ் உங்களுக்கு எய்தர் க்ளே இல்லை கிராவல் எது வேணாலும் ப்ரெசண்டாக இருக்கலாம் ஓகேவா பட் அதுக்கு நீங்கள் ஒரே சிம்பிளாக வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் அந்த சாயிலுக்கு ஒரே நேம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி அந்த சாயிலுக்கு வந்து நேம் கொடுப்பீங்க அப்படின்றது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்மபிலிட்டி ஆஃப் சாயில் பர்மபிலிட்டி அப்படின்றது இட் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சாயில் விச் அலோஸ் வாட்டர் டு பாஸ் த்ரூ இட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஒரு சாயில் சாண்ட் கிராவலுக்கு வந்து அதனோட நேச்சர் பேஸ் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை வந்து அலோ பண்ணும் அப்படின்றது தான் பர்மபிலிட்டி ஆஃப் சாயிலில் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த சாயிலுக்கு எவ்வளோ இல்லை பர்மே பர்மபிலிட்டி நேச்சர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ க்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வந்து வாட்டரை வந்து அலோவ் பண்ணுமா ஆர்ஸ் கிராவல் வந்து சீக்கிரமாக வாட்டர் அலோவ் பண்ணுமா ஸோ அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சாயிலுக்கு நம்ம பர்மபிலிட்டி நேச்சரை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பாக்ஷன் ஸோ காம்பாக்ஷன் அப்படின்றது ரிமூவல் ஆஃப் ஏர் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காம்பாக்ஷனில் வாய்ஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க ஏரை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ காம்பாக்ஷன் எஃபோர்ட் வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணி காம்பாக்ஷன் வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் காம்பாக்ஷனில் வந்து ஸ்டடி பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்
சேர்ந்தது தான் வந்து உங்களுக்கு சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த சாயில் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு இதை எந்தெந்த ஃபீல்டெல்லாம் வந்து போயிட்டு நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறீங்க விட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபீல்ட் ஆஃப் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் இதை ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு எங்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சாயில் மெக்கானிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது ஸோ நம்பர் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் டிசைனுக்கு உங்களுக்கு சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வந்து தேவை ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா சாயிலில் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாய்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பிளேஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அங்கே வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்றதே சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் சாயிலோட கிளாஸிஃபிகேஷன் இது மூணுமே கண்டிப்பாக ரொம்ப நெசசரி உங்களுடைய ஃபவுண்டேஷனை வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்மேபிலிட்டி ஸோ பெர்மேபிலிட்டி எந்த மாதிரியான ஃபீல்டில் வந்து யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாயிலை மட்டுமே ஒரு சில இடத்துல வந்து நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலாகவே யூஸ் பண்ணிப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்தன் டேம் ஸோ எர்த்தன் டேமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து ஸோ இங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் சாயில் தான் வந்து ஒரு மெட்டீரியலாகவே வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்க ஸோ இந்த டேமோட ஒர்க்கே என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டரை வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் இங்கே சாயில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால கண்டிப்பாக சா சாலிட்ஸ்க்கு இடையில உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ஸ் ப்ரெசெண்டாக இருக்க போது இந்த வாய்ஸ் வழியாக உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து ட்ராவல் ஆகி கண்டிப்பாக அந்த சைடில் வந்து போகிடும் ஓகேவா ஸோ கடைசி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டேம் வந்து அதோட பர்பஸையே வந்து சர்வ் பண்ணல விட் இஸ் நத்திங் பட் வாட்டரையே வந்து அது சேவ் பண்ணி வைக்காம ஸோ இந்த சைடில் வந்து ஸோ டியூ டு ஹெட் டிஃப்ரென்ஸால் ஈஸியாக வந்து பெனிட்ரேட் ஆகி உங்களுக்கு அங்கே போயிடும் ஓகேவா ஸோ அது தான் வந்து பெர்மேபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பெர்மேபிலிட்டி நடக்கக்கூடாது விட் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ எந்த சாயிலுக்கு வந்து பெர்மேபிலிட்டி இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் சாயில்ஸை தான் வந்து நீங்கள் எங்கள் ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எர்த்தன் டேமில் உங்களுக்கு பெர்மேபிலிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு க்ரைட்டீரியா ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் சாயில் மெக்கானிக்ஸில் பர்மேபிலிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கொடுத்து நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்பாக்ஷன் ஸோ காம்பாக்ஷன் எங்கே யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைவே ஓகேவா ஸோ ஹைவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் சப் கிரேட்க்கு மேலே தான் வந்து நீங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து போக போகிறீங்க ஸோ பேமெண்ட் வந்து எதிர் உங்களுக்கு ரிஜிட் பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ வாட் எவர் மேபி உங்களுடைய லோட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஹிக்கல்ஸோட லோட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுடைய சப் கிரேட் கிரேட் வழியாக தான் உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகி ஸோ எர்த்துக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ இப்போது அந்த எக்ஸிஸ்டிங் சப் கிரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது ரோல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு பிளாக் அவுட் அண்ட் சாயில் இல்லை கிளே அந்த மாதிரி சாயில்லாம் வந்து எக்ஸிபிட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா டியூரிங் ரைனி சீசன்ஸில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வாய்ஸ் வந்து சாயில் கிரைன்ஸ்குள்ளே அதிகமாக இருந்துச்சு நீங்கள் சரியாக காம்பாக்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெய்னி சீசனில் உங்களுக்கு அந்த வாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபில்டு வித் வாட்டராக ஆகும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக உங்களுக்கு சீசன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்பொழுது சம்மர் சீசனாக இருக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து ரொம்ப ஷிங்க் ஆகும் ஸோ ஷிங்க் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு மேலே வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பேமெண்ட் ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராக் அடிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாய்ஸ் வந்து சரியாக காம்பாக்ட் பண்ணாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரிலாம் வந்து காம்பாக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் சாயில்க்கு எந்தெந்த மாதிரியான காம்பாக்ஷன் எஃபோர்ட் ஆர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத நீங்கள் காம்பாக்ஷன் ஆஃப் சாயிலில் ஸ்டடி பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்டோஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இந் இது வந்து எந்த ஃபீல்டில் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒ